Ika-anim ng Pebrero, ang paggunita kay San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tinawag ni Yesus ang labindalawa at sinimulang isugo sila ng daladalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu at sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay kundi tungkod lamang. Walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon, nakasandalyas at may isang damit lang. At sinabi niya sa kanila, Pagtuloy niyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis niyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. At pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang pinagaling nila sa pagpapahid ng langis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay kundi tungkod lamang. Sinabihan ni Yesus ang mga alagad na magdala ng kailangan lamang tulad ng tungkod na simbolo ng tuloy-tuloy na pagkilos at nagpapaalala sa tungkod ni Moises na ginamit ito sa pag-akay sa mga Hebreo palabas ng Ehipto. Hindi sila dapat magdala ng tinapay. Si Yesus lamang ang dapat maging kanilang tinapay na magbibigay ng kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng mga taong tutulong sa kanila. Hindi sila dapat magdala ng pera na magtutulak sa kanila upang hindi umasa sa tulong ng iba. Dapat nakatoon ng kanilang pansin sa kanilang misyon lamang at umasa sa Panginoon na nagsusugo sa kanila. Sandalias ang dapat isuot ng mga apostol tulad ng ginawa ng kanilang mga ninuno ng paalis ang mga ito sa Ehipto at naglakad patungo sa lupang pangako. Kailangang magkaroon ng kamalayan ang mga apostol na sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita ni Yesus, kasama nila siyang naglalakbay. Dahil tinawag sila upang maging mga tagapagpalaganap ng kapayapaan, hindi nila mapipilit ang mga tao na tanggapin ang Ebanghelyo. Ngunit dapat nilang ipagpag ang alikabok ng lupain ng mga pagano sa kanilang mga paa upang hindi na marumihan pa ang lupain ng Israel. Pagsasagawa, pakinggan ang bili ni David sa kanyang anak na si Solomon. Tuparin mo ang mga utos ni Yahweh iyong Diyos. Lumakad sa kanyang mga daan at isabuhay ang kanyang mga tuntunin, mga utos, mga batas.